আপনারা পত্র পত্রিকা দেখছেন হয়তো ইন্টারনেটে যদি দেখেন গত তিন দিন ধরে ইন্টারনেটে কন্টিনিউস একটা খবর আসছে পৃথিবীর ভিতরে বাংলাদেশের বাতাস সবচেয়ে খারাপ প্রায় দুইশোটা দেশ আজকেও পেপারে আজকেও ইন্টারনেটে আমি দেখলাম যে ওই কথাটাই আবার আসছে গতকাল এসেছে পরশু দিন এসেছিল যে পৃথিবীর ভিতরে বাংলাদেশের বাতাস সবচেয়ে খারাপ তাহলে খারাপ কেন নিশ্চয়ই বাতাসের ভিতরে এমন কিছু আছে টক্সিক জিনিস আছে হাই লেভেল অফ পলিউশন নিয়ারের ভিতরে পার্টিকেলস আছে এগুলো যদি বেশি বেশি থাকে তাহলে আপনার পড়াশাটা বেশি হবে তো দেখতেই পারতেছেন বাংলাদেশের অবস্থা সব দিক দিয়ে কিন্তু খারাপ একদিকে হাই টেম্পারেচার একদিকে হাই হিউমিডিটি আর একদিকে হাই লেভেল অফ এয়ার পলিউশন আর একটা কারণে হয় হাই লেভেল অফ টক্সিক সুতরাং বাতাসের ভিতরে যদি মনে করেন যে বায়োলজিক্যাল এয়ার পলিউশন দুই রকমের একটা হচ্ছে বায়োলজিক্যাল পলিউশন যেটাকে ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাস দিয়ে হয় আরেকটা হয় হচ্ছে ডাস্ট পার্টিকেল টক্সিক পার্টিকেল সেই টক্সিক পার্টিকেল যে দেশের গাড়িগুলো পুরাতন থাকবে যে দেশের রাস্তাঘাট খুব খারাপ থাকবে ভাঙাচোরা থাকবে আর হচ্ছে যে দেশে তেল হিসাবে খারাপ কোয়ালিটি তেল ব্যবহার করবেন গাড়ির জন্যে সেই দেশে আপনার এই টক্সিক স্পেশিসগুলো বেশি থাকবে যেমন আমি একটা উদাহরণ দিই ইংল্যান্ডে আমি যখন ছিলাম দেখেছি ওদের দেশের এই তেলের ডিপোগুলোতে লেডওয়ালা তেল বিক্রি হয় না আপনার লেখাই থাকে আনলিডেড তেল আনলিডেড লিডেড আপনার হচ্ছে মোবিল আনলিডেড অক্সেন ডিজেল পেট্রোল আনলিডেড মানে কি এই যে লেট ফ্রি দস্তা আপনার এক ধরনের জিনিস আছে এই লেট ফ্রি তেল সেখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এনসিওর করে বিক্রি করা হয় বাংলাদেশে কিন্তু আপনার কোনো দেখছেন না এই তেলের ডিপোতে লেট ফ্রি তেল আছে নাকি নাই তার মানে এটা লেট ওয়ালা তেল আমরা কিনছি গাড়ির ভিতরে দিচ্ছি আর আপনি সবাই তো সায়েন্সের ছাত্র দেখবেন এই তেলকে যখন গাড়িতে দেওয়া হয় লেটের সাথে কোনো রিয়াকশান হয় না লেট যখন তেল পুড়ে যায় বাতাসের সাথে এক্সস্টের সাথে এই লেট পার্টিকেলগুলো বাতাসে চলে আসে এই কারণে আমাদের দেশের পলিউশনের মাত্রাটা আবার বেড়ে যায় আর একটা কারণে হয় সিমেন্ট ব্যবহার ইম্প্রপার সিমেন্ট ব্যবহার দেখো সিমেন্ট পৃথিবীতে যখন একশো রকমের সিমেন্ট তৈরি হয়ে গেছে তখন আমরা বাংলাদেশে আজকে ওপিসি আপনারা অনেকেই হয়তো কিছুদিন আগে ওই একটা সেমিনার করেছিলাম সিমেন্টের আপনারা অনেকে ছিলেন বারবারই বলি এই কথাটা যে আমরা এখনো পর্যন্ত ওপিসি আর পিসিসির ভিতরেই কিন্তু ঘোর ভাগ খাচ্ছি তারপরে আরও বড় সমস্যা হচ্ছে যে বাংলাদেশের যত সরকারি কর সরকারি কাজ আছে সব জায়গায় কিন্তু আগে থেকে বলে দেওয়া হচ্ছে যে ওপিসি ব্যবহার করে সব জায়গায় বলে দেওয়া হচ্ছে ওপিসি এখন এই যে ওপিসি ওপিসি সমস্যাগুলো কোথায় আমরা যদি সাইন্টিফিকভাবে যদি বোঝার চেষ্টা না করি আবেগকারিত হই এবং গতানুগতিক সেই ওপিসি দিয়ে কাজ শুরু করি তাহলে কিন্তু আমরা সার্ভাইভ করতে পারবো না পৃথিবী কিন্তু এখন এইভাবে চলছে না আপনাদেরকে একটু দেখতে হবে বুঝতে হবে পড়ালেখা করতে হবে এবং সেই জিনিসগুলো আমাদের দেশেও অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করতে হবে এরপরে আসুন পুয়োর কোয়ালিটি অফ কনক্রিট সিমেন্ট যখন নট প্রপার তখন কি কনক্রিট ভালো হবে কনক্রিট ভালো হওয়ার সুযোগ নাই আরও আমি বলি যে পৃথিবীতে এখন পাঁচ চার রকমের কনক্রিট এসে গেছে চার স্ট্রেংথের উপরে বেসিস করে কনক্রিটকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রথম ধরনের কনক্রিট হচ্ছে সাধারণ কনক্রিট নর্মাল কনক্রিট যার স্ট্রেংথ টোয়েন্টি থেকে শুরু করে পঞ্চাশ এম পি এ পর্যন্ত কমপ্রেসিভ স্ট্রেংথ হয় এরপরে সেকেন্ড লেভেলে আসতে আসে হাই স্ট্রেংথ কনক্রিট যেটার স্ট্রেংথ ফিফটি থেকে হান্ড্রেড এম পি এ পর্যন্ত ভেরি হাই স্ট্রেংথ থার্ড গ্রেডের কনক্রিট এটার স্ট্রেংথ হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড থেকে ওয়ান হান্ড্রেড এম পি এ তার কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ যেটা সবচেয়ে লেটেস্ট আলট্রা ক্লাসিফিকেশন লাস্টে যে কনক্রিটটা সেটা হচ্ছে ভেরি ভেরি অ্যাডভান্স কনক্রিট যাকে বলা হয় আলট্রা হাই পারফরমেন্স কনক্রিট এই কনক্রিটের স্ট্রেংথ লেভেল হচ্ছে একশো পঞ্চাশ থেকে শুরু করে আটশো পঞ্চাশ দেখুন আমরা বাংলাদেশে কিন্তু এখনো স্টিল আটশো পঞ্চাশের বানাতেও পারি নাই ব্যবহার তো পরের কথা আগে তো বানাইতে হবে আমরা তো বানাইতেই পারি না কিন্তু কনক্রিট চলে এসেছে আপনার আটশো পঞ্চাশ এম পি এ কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথের কনক্রিট এখন আপনার তো সবাই রিয়েল লাইফ ইঞ্জিনিয়ার এবং সবাই ফিল্ডে কাজ করেন 
আপনাদের কনফিডেন্স রেট কেমন হয় আপনাদের কনফিডেন্স রেট হয় 20 22 24 25 হ্যাঁ এরপরে কিন্তু কনফিডেন্স রেট আসলে হয় না আমি যতটুকু জানি তবে আরো একটু খারাপ হবে যদি বলি সেটা যে আমরা কিন্তু আপনাদের কিছু কিছু টেস্ট করি এই যে ব্লক টেস্ট করি সিলিন্ডার টেস্ট করি আমরা কিন্তু 10 ও পাই এই যে 10 পাচ্ছি এটা কিন্তু কনফিডেন্ট না বলা হচ্ছে কনফিডেন্ট নরমাল কনফিডেন্ট ডেফিনিশন হচ্ছে 20 থেকে শুরু তাহলে যেটার স্ট্রেংথ আপনার 15 সেটা কি কনফিডেন্ট না সেটা কনফিডেন্ট না এটা কি গার্বেজ জাস্ট লাইক গার্বেজ তাহলে আমরা যদি এইভাবে গার্বেজ দিয়ে কনফিডেন্ট না দিয়ে গার্বেজ দিয়ে যদি ভর ভরে ঢালাই করি তাহলে রডকে কিভাবে প্রটেক্ট করবেন আপনি সম্ভব না এই কোর কোয়ালিটি কাটবে রডকে সত্যিকার অর্থে যদি 100 বছরের জন্য প্রটেক্ট করতে চান তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আপনার কনফিডেন্স স্ট্রেংথ 70 প্লাস হতে হবে 70 প্লাস এর কনফিডেন্সে যদি আপনি ঘর বাড়ি বানান তাহলে গ্যারান্টি দেওয়া হচ্ছে যে 100 বছরের ভিতরে এই কনফিডেন্স একটু মেইনটেইন করলে এই কনফিডেন্সের ভিতরে যে রডটা দিবেন এটা আসলে করোশনে আক্রান্ত হবে না তো সেটা আমরা পাচ্ছি না ফলে আমাদের কনফিড অতি দ্রুত ভেঙে যাচ্ছে দেখুন আপনারা তো অনেক রিয়েল লাইফ বলল আপনি ফিল্ডে দেখেন বিল বছর আগে একটা বিল্ডিং বানিয়েছে রড বেরিয়ে গেছে না অনেক বিল্ডিং কি রড বেরিয়ে যায় না কেন বেরিয়ে গেল বিল বছর একটা কনফিডের জন্য কি লাইফ হলো একটা কনফিডের স্ট্রাকচারের জন্য কি বিল বছর কোনো জীবন হলো এটা কি ঢেউ দিনের ধর এটা ঢেউ দিনের কনফিডতে যে জরে উঠে গেছে না এভাবে হইলে হবে না আমাদেরকে আসলে ডিলিভারি করতে হাই পারফরম্যান্স করতে পারে তাহলে আমরা কনসার্ন থেকে বাঁচতে পারব লাস্টে আরেকটা জিনিস হচ্ছে খুব এটা বাংলাদেশের জন্য খুব বেশি বেশি প্রযোজ্য এটা হচ্ছে যে এই ল্যাক অফ মেইনটেনেন্স এন্ড সো আমরা একটা স্ট্রাকচার বানাই ফেলছি 100 কোটি 200 কোটি 500 কোটি খরচ করে একটা স্ট্রাকচার বানাচ্ছি এই স্ট্রাকচার বানানোর পরে লা এখান থেকে শুরু করে 50 বছর মেইনটেনেন্সের জন্য আমরা যেটা বাজেট রাখবো সেই বাজেট কিন্তু রাখি না থাকে না শুধু ঘর বাড়ির ক্ষেত্রে না আমি তো ইউনিভার্সিটিতে আজকে 28 বছর ধরে মাস্টারি করতেছি দেখি যে আমাদের ক্ষেত্রেও তাই আমরা একটা ইকুইপমেন্ট কিনি 5 কোটি টাকা দিয়ে এই ইকুইপমেন্টটা মেইনটেনেন্সের জন্য বছরে 5 লাখ টাকা এই টাকা কিন্তু কোনো ভাবেই আমরা ম্যানেজ করতে পারি না তাতে করে কি হবে দুঃখজনক হলো সত্য যে আমি একটা মেশিন কিনেছিলাম এগারো সালে এক কোটি আশি লক্ষ টাকা দিয়ে এই মেশিনটা ঠিক করতে সাত লাখ টাকা লাগবে অনলি সেভেন লাখ আজকে সেভেন লাখের জন্য আমার মেশিনটা এক কোটি আশি লক্ষ টাকার মেশিনটা কিন্তু এই দেশের মানুষের সার্ভিস দিতে পারছে না তাতে কি হয়েছে আমি গভর্নমেন্টের কাছে লিখি ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ড কমিশনেই লিখি বা অন্য কোনো কোম্পানিতেই বলি কেউ কিন্তু আমাকে দিচ্ছে না ফলে ওই মেশিনটা এই এক কোটি আশি লাখ টাকার এই মেশিনটা জাস্ট পড়ে আছে আর এখন ঠিক করতে গেলে হয়তো আর দশ কোটি দশ লাখ লাগবে আগামী বছর ঠিক করতে গেলে হয়তো এটা তিরিশ লাখ লাগবে এইভাবে আস্তে আস্তে কি হবে রিপ্লেস করা ছাড়া উপায় হবে না দেখুন সেরকম একটা ঘটনা মেনটেন করলে কেমন হবে লাইফ আর যদি মেনটেন না করে রেখে দেন তাহলে কেমন হবে একটা উদাহরণ আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি উদাহরণটা হচ্ছে এই যে লাল কালি দেওয়া আর নীল কালি দেওয়া দুইটা কার দেখতেছে এখানে বোঝানো হচ্ছে যে একই এলাকায় একই সাইজের দুইটা বিল্ডিং বানানো হয়েছে সেই দুইটা বিল্ডিং প্রত্যেকটা বিল্ডিং বানানোর জন্য খরচ হয়েছিল তিন কোটি টাকা করে এই তিন কোটি টাকা দিয়ে দুইটা বিল্ডিং বানালাম যখন বানানো হলো তখন তার শতভাগ লাইফ আছে সময়ের সাথে সাথে একটা বিল্ডিং তার জীবনী শক্তি হারিয়ে ফেলতেছে তার আমরা কোনোভাবে মেনটেন করছি না তার তার প্রতি যত্ন নিচ্ছি না শুধু তার সার্ভিস নিচ্ছে কিন্তু তাকে যত্ন করি না যেমন মনে করেন এই সিঁড়িতে আসার সময় দেখছেন মনে হয় এটা কিন্তু আপনার শ্বেত পাথরের সিঁড়ি খেয়াল করছেন হয়তো এটা মার্বেলের সিঁড়ি অবশ্য মার্বেলের সিঁড়িটা যেখানে পা দিয়ে উঠতেছে প্রথম সিঁড়িটা ভেঙে উঠিয়ে গেছে এই বিল্ডিংটা কত টাকাতে বানিয়েছেন বলেন কত কোটি টাকার বিল্ডিং এটা অথচ সামনে এই মার্বেল টুকু রিপেয়ার করার মতো আমাদের কিন্তু টাকা পয়সা নাই এই দেখেন কতগুলো এসি লাগানো দেখেন তো একটা এসিও চলে না একটা এসিও চলে না 
বিকাল দুপুর পর আমি এসে যখন জিজ্ঞেস করলাম তখন বলে না স্যার একটাই সিও চলে না তখন মানুষের সেফটির জন্য আবার বিল্ডিংটা নতুন করে বানাইতে হয় পঁচিশ বছর পরে আবার ওই বিল্ডিংটা ভাঙলাম ভেঙে আরো আবার নতুন করে একটা বিল্ডিং বানাইলাম যদি একেও আবার একই রকম পরিস্থিতি শিকার হইতে হয় কোনো মেনটেন্স নাই আবার পঁচিশ বছর পরে ভেঙে ফেললাম ভেঙে ফেলতে তাহলে আমার এই পঁচিশ বছর পর্যন্ত আসতে আমার খরচ হলো এখানে তিন কোটি এখানে তিন কোটি আর এখানে তিন কোটি মোট নয় কোটি টাকা খরচ হয়ে গেল এবং পঞ্চাশ বছর শেষে আমার হাতে থাকলো কয় টাকা হাতে কিন্তু কিছু নেই ভেঙে ফেলে দিছি তো কার্বেজ হয়ে গেছে আর যদি আপনি মেনটেন করেন দেখুন এইটা মেনটেন করলেন প্রথম দশ বছর পরে মেনটেন করলেন কিছু খরচ করে আবার মেনটেন করলেন পনেরো বছর পরে এরপরে বাইশ বিশ বছর বাইশ বছর পরে একটু বেশি বেশি টাকা ইনভেস্ট করে মেনটেন করলেন কোথায় কি সমস্যা আছে একটু দেখে নিলেন দেখে নেওয়ার সাথে সাথে আপনার নতুন করে জীবন পেল তারপরে আবার হালকা মেনটেন করলেন আবার হালকা মেনটেন করলেন আবার একটু ম্যাসিভ মেনটেন করলেন এইভাবে মেনটেন করতে করতে দেখা যাচ্ছে যে সত্তর বছর পরে এই ষাট বছর পরে এই বিল্ডিংটা কিন্তু আমার তখনও কিছুটা সার্ভিস দিচ্ছে আর এই টোটাল বিল্ডিং বানানো তিন কোটি প্লাস হচ্ছে মেনটেন্যান্স কস্ট হচ্ছে দুই কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ টাকা তাহলে দুইটা যদি যোগ করি তাহলে হলো হচ্ছে আপনার পাঁচ কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ টাকা খরচ হলো আর আমার হাতে কি আছে পলুশন আপনি যদি এইভাবে বিল্ডিং বানাইতেই থাকেন আর ভাঙতে থাকেন আর সিমেন্ট ব্যবহার করতে থাকেন রড ব্যবহার করতে থাকেন আর কেমিক্যাল স্পেন্ট এইভাবে ব্যবহার করতে থাকেন আর ভাঙতে থাকেন ডাস্ট পার্টিকেল কেমন হবে তারপরে এই ঘর যখন ভেঙে ফেলতে যাবেন তখন কিন্তু মানুষের জীবনেরও নিরাপত্তা থাকে না অনেক বিল্ডিং ভাঙ থেকে মানুষ মারা গেছে কিনা অনেক মানুষ মারা যায় বিল্ডিং ভাঙ থেকে তারপরে আমার এনভারনমেন্ট পলিউশন এরপরে বাঁচার জন্য আবার আশ্রয় খোঁজার জন্য কিছু টাকা পয়সা খরচ এরপরে আপনার এই যে সব খরচ করতে 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 আলটিমেটলি পকেটে আর নগদ টাকা থাকে না তখন কি করতে হয় হাই রেটে সুদ নিয়ে সুদ হাই সুদে নিয়ে আসতে হয় বিদেশিদের কাছ থেকে লোন আর সেই এইভাবে যদি লোন নেওয়া হয় আসলে লোনের টাকায় বেশি বড় হওয়া যায় না নিজের টাকাই বড় হতে হয় তো সব কিছু মিলাইয়ে ন্যাচারাল রিসোর্স চলে যাচ্ছে আমাদের পকেটের নগদ পয়সাও চলে যাচ্ছে ফলে আমরা আমাদের ভাগ্যের পরিবর্তন আসলে যেভাবে আশা করি সেভাবে এই জন্য হয় না আনএক্সপেক্টেড নানান রকমের খরচ বেড়ে যায় আসুন আমরা দেখি যে স্টিল পারে বলছিলাম যে করপশন হয়ে যায় তো করপশন হয়ে আসলে কি হয় কি হয় করপশন হয়ে যায় সেটা আমরা এখন দেখি যখন কনক্রিটের ভিতরে স্টিল বার থাকে সেই বারের উপরে করসান হয় বারের উপরে যখন করসান হয় তখন তার স্ট্রেংথে দেখেন জিরো করসান তার মানে একেবারেই করসান হয় না এই রকম একটা স্টিলকে যদি ধরে টানতে তার স্ট্রেস স্ট্রেন ডায়াগ্রামতে হবে এমন এখানে স্ট্রেস দেখতে পাচ্ছেন এদিকে স্ট্রেন মানে ইলংগেশান তাহলে তার উইল ডিস্ট্রিক্ট এখানে আলটিমেট টেনশন ডিস্ট্রিক্ট এখানে আর ইলংগেশন এতখানি পর্যন্ত হচ্ছে প্রায় বাইশ পার্সেন্ট আপনার বাইশ পার্সেন্ট ইলংগেশন খুব ভালো একটা স্টিল 
তখন ওকে মেকানিক্যাল লক করে তাকে আটকে বেশি বেশি হবে আটকে ধরে রাখে এই জন্যই কিন্তু আপনার বডিং স্ট্রেংথটা বেড়ে যায় পরবর্তীতে কি হয় পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে যে তিন সপ্তাহ পরে কমা শুরু করে দিয়েছে এবং এটা কন্টিনিউস কমতেই আছে এখন আমরা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি যে কেন আসলে এই তিন সপ্তাহ পরে তিন সপ্তাহ পর থেকে বেশি বেশি কেন আর কমে গেল সেটা দেখা আপনারা বোঝাচ্ছেন এইটা একটু দেখুন যখন তিন সপ্তাহ হয়ে যায় এই যে আট সপ্তাহ হয়ে যায় তখন কর্মশালের যে লেয়ারটা অত্যন্ত মোটা হয়ে যায় এরপরে আপনি যখন কনক্রিটের কনক্রিট যে ঢালাই দিচ্ছে সেই ঢালাইটা কিন্তু হচ্ছে কার সাথে কর্মশাল লেয়ারের সাথে আপনার মেন রডের গা পর্যন্ত পৌঁছায় না তাহলে এখন কি হলো তাহলে আপনার এই জায়গায় বন্ডিং স্ট্রেংথ হবে হচ্ছে যে ওই কর্মশাল প্রোডাক্ট রডের গায়ে যেভাবে বন্ডিং স্ট্রেংথ দিয়ে আটকে আসে আপনার কন্টিটের সাথেও একই সিমিলার লেভেলের বন্ডিং হবে কারণ কন্টিটের বন্ডিং আছে করশালের সাথে আর করশালটা বন্ডেড আছে রডের সাথে কিন্তু কনক্রিটের সাথে ডাইরেক্ট কোনো বন্ডিং নাই সেই জন্যই বেশি করশালওয়ালা রডটা ব্যবহার করা যাবে না এখন আপনার আমার এই থিওরি আমার এই রিসার্চ হয়তো ভুল থাকতে পারে এই জন্য আমি আরো পড়ালেখা করার চেষ্টা করেছি পৃথিবীর সায়েন্টিস্টরা বিজ্ঞানীরা সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা তাকে কিভাবে রিসার্চ করতেছে এই দেখুন একটা একজন সায়েন্টিস্ট হংকংয়ে ওনার একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার সিভিল ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর উনি যে কাজটা করেছেন সেটা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে তার এই রড প্রথমে একটা রড নিয়ে উনি টেস্ট করেছেন বন্ডিং স্টেক তারপর হালকা একটু করশন ঘটিয়েছে ঘটার পরে বন্ডিং স্টেক বাড়ছে না কমছে দেখতেই পাচ্ছে একটু বেড়ে গেছে এই রডটার ক্ষেত্রে দেখুন এটাও কিন্তু বেড়ে গেছে এই সেই ওনার টাইটেলটা ছিল ইফেক্ট অফ রাস্ট আর স্কেল অফ রিনফোর্সিং বার্স অন বন্ড পারফরমেন্স অফ রিনফোর্সিং মেন্ট কনক্রিট এটা হচ্ছে আপনার হংকংয়ের একজন প্রফেসর উনি এই রিসার্চটা করেছেন এখন আমি যে ডেটাটা পেয়েছি যদি এইভাবে কাপ ওনার মতো করে যদি ডায়াগ্রামে প্লট করি দেখুন তো একজাক্টলি এটা একই রকমের না একই রকমের এই জন্যে আমি একসময় চায়নায় একটু ভিজিট দিয়েছিলাম সেখানে দেখলাম যখন রড দিয়ে তারা ছাদে সাটারি করে রড পুলতেছে যদি বেশি কালো রড হয় তারা একটু ওয়াটার স্প্রে করে ওয়াটার স্প্রে করে দুই একদিন রাখে রাখার পরে ওই রডটাকে হালকা লাল করে নেয় লাল করার পরে পরিষ্কার করে তারপরে ঢালাই দেয় এই জন্যে একটু লাল হয়ে গেলে ভয়ের কারণ নাই আপনার একটু পরিষ্কার করে নিয়ে ওয়াটার স্প্রে করে দিয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে ঢালাই করবেন ভালো রেজাল্ট পাবেন একটা কালো রড হইতেই হবে এমন কোনো কথা নাই বরং কালো রডের বন্ডিং স্ট্রেস একটু কম হবে এই যে তাহলে কোন লেভেলে ব্যবহার করা যাবে নট ব্যাড হ্যাঁ দিস ইজ নট ব্যাড এইটা ব্যবহার করা যাবে না আপনার অর্ধেক দামে দিলেও কিন্তু ব্যবহার করেন না কেউ যদি সেদিন তো আমার একজন বলতেছে ভাই রড তো আটান্ন হাজার উনষাট হাজার ঢাকায় একজন বাড়ি করবে আমাকে ফোন করে বলে যে ভাই এরকম এক ঘটনা আটান্ন হাজার টাকা তো রড এখন আমাকে বান্ন হাজার টাকায় এক ডিপো দিতে চাচ্ছে কারণ ওই রডগুলো বিক্রি হয় নাই মাটির সাথে পড়েছিল পড়ে থেকে থেকে সিরিয়াসলি রাস্ট পড়ে গেছে তো একটু রাস্তা পরিষ্কার টরিষ্কার করে নিয়ে ভাবছি যে আসলে রাস্ট যেই পরিষ্কার করবেন এর তো স্ক্র্যাবিং অ্যাকশন হবে তখন কিন্তু কাহে সার্ভিস আরো নষ্ট হয়ে যাবে ওই যে স্ক্র্যাশের যে দাগ পড়বে স্ট্রেসের কনসেন্ট্রেশন ওখানে পড়বে এরপর আপনি টেনশন টেস্ট করে দেখেন একটা ফাইভ হান্ড্রেড গ্রেড কিন্তু আর একটা ফাইভ হান্ড্রেড থাকবে না ওটা হয়ে যাবে ফোর হান্ড্রেড আর যেটা ফোর হান্ড্রেড এটা কমে হয়ে যাবে দেখেন থ্রি হান্ড্রেড আড়াইশো এই লেভেলের হয়ে যাবে ফলে এই কাজ করেন না আপনি ঘরের জন্য রড কয় কত টাকা লাগে এক কোটি টাকার একটা বিল্ডিং এর জন্য আপনার রডের খরচ দশ থেকে বারো লক্ষ টাকা আপনি সেখানে মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা কম্প্রোমাইজ করবেন আর যে যে জিনিসের উপর আপনার বিল্ডিংটা দাঁড়িয়ে থাকে তার সাথে কম্প্রোমাইজ করবেন এটা করেন না যাই হোক উনি শুনছেন পরে ওই আটান্ন হাজার টাকা দিয়ে ভালো রডটাই কিনে নিয়ে সে বিল্ডিং বানিয়েছেন আপনারাও এইভাবে সবাইকে অ্যাডভাইস দিবেন আসুন এই যে দেখুন যে অল্প বয়সে বিভিন্নভাবে যে রড বেরিয়ে যাচ্ছে কি সুন্দর একটা বিল্ডিং 
চারিদিকে ফাটল শুরু হয়ে গেছে এখন শুধু কলাপস করতেছে এখানে একটু দেখুন দেখাই যাচ্ছে মডার্ন বিল্ডিং তাই না খুব যে পুরাতন বিল্ডিং তা না কিন্তু মডার্ন বিল্ডিং এই বিল্ডিংটা দেখুন এই যে ভার্টিক্যাল রড টোটাল ভার্টিক্যাল রড এক্সপোজ হয়ে গেছে সব বেরিয়ে গেছে বিকজ অফ ফোর কনক্রিট অ্যান্ড ব্যাড কোয়ালিটি রড এগুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যদি খেয়াল রাখি আমরা বাঁচতে পারবো আর কি এরপরে দেখুন একটা ইন্টারেস্টিং একটা ঘটনা এটা হচ্ছে আমরা অনেক সময় বিল্ডিং সুন্দর দেখার জন্যে এটা ঝুলন্ত বারান্দাতে আবার অনেক সময় করি কি রাস্তার জমি জায়গা দখল করার জন্য এক তলাটা ঠিক মতোই করলাম দুই তলা এসে একটা পাঁচ ফিট রাস্তার উপরে একটা বারান্দা বাড়িয়ে দিলাম এগুলো আমরা করি এগুলো কিছু ভাই আপনারা ডিজাইন আপনারাই করেন এগুলো করবেন না আসলে হ্যাঁ এই জমি জায়গা দখল করা আপনি এই ধরনের বিল্ডিং এগুলো ढालाई बारंदा बनिए दिए बंडिंग কমে গেছে একদিন সে নিজে নিজেই ছিলে পড়ে গেছে নিজে নিজে সেলফ ওয়েটে ছিলে পড়ে গেছে এরপর আমি যেটা বলছিলাম যে বাংলাদেশ আমরা আজকে যেভাবে এগোচ্ছি আমাদের গ্রোথ রেট ভালো উন্নয়ন হচ্ছে ঠিক আছে যদি কিনা আমার যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বানাচ্ছি সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার যদি ডিউরেবল না হয় তাহলে কার মতো হবে জানেন ইটালির মতো হবে ইটালি কিন্তু ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশ সেই हटाटे छोड़ा जरूर 